শুভ সকাল প্রিয় ছাত্রছাত্রী বিগত টপিকগুলোতে আমরা কম্পিউটার ইভলিউশন অ্যান্ড কম্পিউটার অর্গানের সম্বন্ধে কিছু পার্ট আলোচনা করেছি আজকে আবার যে পার্টটি আলোচনা করব খুব ভাইটাল পার্ট একটু মন দিয়ে শুনবে পার্ট ফাইভ ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটারের শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস বলতে কি বুঝি অর্থাৎ একটা কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে কোন কোন সেক্টরে কাজ করে তো সেইভাবে তো আমরা প্রত্যেকেই কম্পিউটার কিনি যদি বাড়িতে ইউজ করি পার্সোনাল কম্পিউটার কেউ যদি বিজনেস পারপাস বা অন্য কোনো পারপাস ইউজ করে সেখানে একটা ভালো কম্পিউটার ইউজ করতে হয় এভাবে ক্লাসিফিকেশন মানে কম্পিউটারের অনেকগুলো শ্রেণীবিন্যাস আছে তো সেই ক্লাসিফিকেশনগুলো আমি আগে থেকেই বোর্ডে রাইড করে রেখেছি দেখো খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পারবে আমি প্রথমে ডিনোট করে রেখেছি ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার্স অর্থাৎ কম্পিউটারের শ্রেণীবিন্যাস রাইট কম্পিউটারকে মূলত তোমাদের সিলেবাস ওয়াইজ বা তোমাদের যে দেখবে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির নিউ অ্যাডিশান যে বুক আছে তাতে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে রাইট কিন্তু আমার মতে তোমরা এটাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেবে প্রথমত হচ্ছে দেখো কম্পিউটারকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস এবং আকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস যদি ইংলিশ টার্মটা ইউজ করে নাও তাহলে এখানে যুক্ত করে নাও সাইজ ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন সাইজ ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন আরেকটা হচ্ছে কার্যভিত্তিক অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্সি অফ ওয়ার্ক রাইট একটি হচ্ছে ওয়ার্ক ভিত্তিক আর একটি হচ্ছে কার্যভিত্তিক সরি একটি ওয়ার্ক ভিত্তিক আর একটি হচ্ছে সাইজ ওয়াইজ তাহলে দেখো ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার দুটো পার্টে তোমাদের সিলেবাসে আছে একটি হচ্ছে ওয়ার্ক ভিত্তিক বা কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস আর একটি হচ্ছে সাইজ ওয়াইজ বা আকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস কিন্তু আমি একটু অ্যাডিশন করব তোমরা আরেকটা পার্ট একটু মাথায় রাখবে আরেকটি পার্ট আমি যুক্ত করলাম সাধারণ উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিন্যাস এরও কিছু পার্ট আছে আমি আলোচনা করব তাহলে মোটামুটি তোমাদের বই অনুসারে দুটো পার্টে ভাগ করেছে ফার্স্ট টাইম একটা হচ্ছে কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস এবং আকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটি পার্ট যুক্ত করেছি যেটি হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিন্যাস রাইট আমি অবশ্যই তিনটে বোঝাবো আগে দেখে নাও ফার্স্ট পার্টে চলে আসি একদম লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখো ফার্স্ট পার্ট লেখা আছে কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস রাইট কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস মানে একটা কম্পিউটার তার কাজের প্রকৃতি অনুসারে তার মতো করে সে কাজ করে এবং সেই কাজের উপর ডিপেন্ড করে পাবলিক কম্পিউটার কিনে তো সেই অনুসারে কার্যভিত্তিক কম্পিউটারকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে রাইট কার্যভিত্তিক শ্রেণীতে কাকে বলবো না একটি কম্পিউটারের কাজের ক্ষমতা অনুসারে কাজের ডিপেন্ডেন্সি অনুসারে ইউজারকারীরা তার মতো করে কম্পিউটার পারচেজ করে বা কেনে তো সেই সেইভাবে কার্যভিত্তিক কম্পিউটার কম্পিউটারকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমত হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার আমি সি লিখে ডিনোট করেছি অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যান্ড হাইব্রিড কম্পিউটার রাইট তাহলে কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস বা ওয়ার্ক ডিপেন্ডেন্সি অফ শ্রেণী ক্লাসিফিকেশন তাকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছে একটি অ্যানালগ কম্পিউটার একটি ডিজিটাল কম্পিউটার এবং একটি হাইব্রিড কম্পিউটার রাইট আমি এর পত্রে পাঠে আসবো নেক্সট চলে যাও কম্পিউটার দেখো সাধারণ উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিন্যাস এটিকে দুটো পাঠে ভাগ করেছে এটিকে ভাগ করেছে দুটো পাটে একটি স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস কম্পিউটার আমি প্রত্যেকটা পার্টি আলোচনা করব জাস্ট ক্লাসিফিকেশনটাকে বুঝিয়ে দিই আপনাদের আমি ডিসকাশন করব তাহলে প্রথমত হলো কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের তিনটে পার্ট অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যান্ড হাইব্রিড কম্পিউটার এবং যেটা সাধারণ উদ্দেশ্যের কম্পিউটার একে ভাগ করেছে স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার এবং জেনারেল পারপাস কম্পিউটার আর একটু দেখো সাইজ ওয়াইজ কম্পিউটার একে মূলত ভাগ করেছে দুটো পার্টি একটি হচ্ছে বৃহদাকার কম্পিউটার আর একটি হচ্ছে ক্ষুদ্রাকার কম্পিউটার যাকে আমি ফিসে লিখে রেখেছি বিগ সাইজ কম্পিউটার আর একটি হচ্ছে স্মল সাইজ কম্পিউটার রাইট তাহলে তিনটে পার্ট কম্পিউটারের সাধারণভাবে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে প্রথমত হচ্ছে ওয়ার্ক ডিপেন্ডেন্সি দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জেনারেল ইউজেস অ্যান্ড সাইজ ওয়াইজ কম্পিউটার বাংলায় যদি বলো কার্যভিত্তিক কম্পিউটার সাধারণ উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিন্যাস আর হচ্ছে আকৃতিভাবে শ্রেণীবিন্যাস রাইট 
আমরা ফার্স্ট পার্টে আগে আলোচনা করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখো লেফটে তিনটে ডিনোট করেছি অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যান্ড হাইব্রিড কম্পিউটার চলো ফার্স্ট পার্ট চলি কার্যবিত শ্রেণীবিন্যাসের তিনটে পার্টে ফার্স্ট পার্ট কাকে বলবো অ্যানালগ কম্পিউটার রাইট অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলবো যে কম্পিউটার কোনো ভৌত জিনিসের আপ ডাউন লো ফাস্ট চাপ তাপ অর্থাৎ যে কম্পিউটার কোনো জিনিসের আপ ডাউন পরিমাপ চাপ তাপ এগুলো পরিমাপ করতে পারে এক কথায় যেখানে আপ ডাউন আছে সেই জিনিসগুলোকে পরিমাপ করার জন্য যে কম্পিউটার ইউজ করা হয় তাকে বলবো কিনা আমরা অ্যানালগ কম্পিউটার আবার বলছি কাকে বলবো অ্যানালগ কম্পিউটার বা যৌক্তিক কম্পিউটার এর বাংলা মানে যৌক্তিক কম্পিউটার কাকে বলবো যে কম্পিউটার কোনো জিনিসের আপ ডাউন লো হাই ফাস্ট লো চাপ তাপ ভৌত পরিমাপ যেগুলো হয় অর্থাৎ যেগুলো সম্বন্ধে আমরা পরিমাপ কিছু করতে পারি কম বেশি হতেই পারে সেই পরিমাপের ক্ষেত্রে যদি কোনো কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় তখন তাকে ইউজ করা হয় কিনা অ্যানালগ কম্পিউটার রাইট আমি কিছু এক্সাম্পল দিয়ে রেখেছি দেখো প্রথমত দিয়ে রেখেছি ইসিজি দেন দেখো ওয়েল পাম্প আচ্ছা তোমরা সবাই জানো ইসিজির ফুল পাম্প কি ওকে আমি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি এসিজির প্রবলেম হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম দেখবে কারো যদি হার্টের প্রবলেম হঠাৎ হয়ে যায় তাকে আমরা হসপিটাল অ্যাডমিশান করি রাইট অ্যাডমিশান করার পর দেখবে ডক্টর প্রেসক্রাইব যদি করে দেয় যে ইসিজি টেস্ট করতে হবে তখন বুকে একটা জাস্ট একটা মেশিন বসানো হয় একটা ক্লিপ দেওয়া হয় এবং একটা পেপার প্রিন্ট আউট হয়ে বেরিয়ে আসে তাতে দেখবে কয়েকটা গ্রাফ এভাবে থাকে একটা সরল লেখা থাকে মিডিলে দেন একটা গ্রাফ থাকে এভাবে রাইট অর্থাৎ তার হার্ট স্পন্দন অর্থাৎ হিট স্পন্দনটা কত ফাস্ট কিংবা কত লো হচ্ছে সেটি পরিমাপ করার জন্য ডক্টরবাবু প্রেসক্রাইব করেছিলেন প্রেসক্রাইব মানে কি ব্যবস্থাপত্র তাহলে উনি তার হার্টের কন্ডিশান দেখার জন্য উনি একটা টেস্ট করেছিলেন আমি প্রথমেই বলেছিলাম সংঘাতে যে জিনিস আপ ডাউন চাপ তাপ লো ফাস্ট এগুলো নিয়ে পরিমাপ করে সেই কম্পিউটারগুলো কিনে আমরা অ্যানালগ কম্পিউটার রাইট তাহলে ইসিজি হচ্ছে তাহলে মূল এক্সাম্পল আবার দেখো তোমরা প্রত্যেকেই দেখেছো অয়েল পাম্প বা তেল পাম্প বলি বাংলাতে আমরা যখন গাড়িতে তেল ভরি তেলটা কোথ থেকে উঠে মেশিনের দ্বারা আমাদের গাড়িতে ভর্তি হয় বা তেলটা কোথাটা রিজার্ভ করা থাকে সেখান থেকে মেশিন দিয়ে তুলতে হয় তুলে আমাদের মানে বাইকে পুট করতে হয় বা গাড়িতে পুট করতে হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আপ ডাউন আছে তোমরা আবারও দেখবে যদি কোনো দোকানে কিছু বাজার করতে যাও সেখানে একটা মেশিন ইউজ করা হয় ওয়েট মেশিন ওয়েট মেশিন কম্পিউটারাইজ ওয়েট মেশিন বেরিয়ে গেছে দেখবে কোনো একটা জিনিস জাস্ট রেখে দেবে এত গ্রাম এত গ্রাম দেখাচ্ছে তাহলে কম হলে কম বেশি হলে বেশি ভারী জিনিস হলে বেশি ওয়েট দেখাবে আর কম হলে কম ওয়েট দেখাবে তো সেই মেশিনগুলো কম্পিউটার মেশিনটাও বলতে পারো যেটা ওয়েট মেশিন বলতে পারো তো সেগুলোও কিন্তু অ্যানালগ কম্পিউটারের এক্সাম্পল আই হোপ তোমরা এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার রাইট চলো নেক্সট পার্টে আমরা বেরিয়ে যাই ডিজিটাল কম্পিউটার কাকে বলবো দেখো প্রথমে তাকে ডিজিটাল ডিজিটাল কথা অর্থাৎ ডিজিট অর্থাৎ যে কম্পিউটার কেবলমাত্র জিরো এবং ওয়ান এই দুটি ডিজিটকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের যাবতীয় প্রবলেম সলিউশন করতে পারে সেই কম্পিউটারকে বলা হয় কিনা ডিজিটাল কম্পিউটার আমি আবারও একবার বলছি যে কম্পিউটার কেবলমাত্র দুটো জিডি ডিজিট বাইনারি জিরো এবং ওয়ান এই দুটো ডিজিটকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের বা আমাদের ব্যবহার ইউজার্সের যাবতীয় প্রবলেমকে সলিউশন করতে পারে সেই কম্পিউটারকে বলব কিনা আমরা ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত এটি ইউজ হয় সার্বিক ক্ষেত্রে সবাই ইউজ করতে পারে তোমরা স্টুডিওতে গিয়েছ অ্যানিমেশান দেখেছো টিভি ইউটিউবে কোনো ভিডিও আপলোড করবে তোমার পার্সোনাল কম্পিউটার থেকে তো যে নর্মালাইজ যে কম্পিউটারগুলো ইউজ করা হয় তাকে বলো কিনা আমরা ডিজিটাল কম্পিউটার এক্সাম্পল দিতে পারো স্টুডিও কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যানিমেশন কম্পিউটার রাইট নেক্সট চলো যে এক্সাম্পল পার্টটা আছে সেটিকে বলা হয় কিনা হাইব্রিড কম্পিউটার আচ্ছা হাইব্রিড কথার অর্থ হচ্ছে শঙ্কর বা মিশ্রণ অর্থাৎ যে কম্পিউটার অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয়ে অ্যানালগের কাজ ডিজিটালের কাজ বাদ্যি এনার কাজ সমস্ত কাজ একসাথে বৃহৎ আকারে করতে পারে এবং ভালোভাবে করতে পারে সেই কম্পিউটারকে বলবো কিনা আমরা হাইব্রিড কম্পিউটার অর্থাৎ উন্নত টেকনোলজি যেটা শঙ্কর কম্পিউটারও বলি যেটার এক্সাম্পল দেওয়া আছে আইসিইউ তোমরা যদি কখন কোনো মুমুর্সু পেশেন্টকে ভর্তি করো ধরো না মরণা পণ্য আইসিইউতে তখনই অ্যাডমিশান করা হয় যার কন্ডিশান খুবই খারাপ তো আইসিইউর ফুলবো কি 
আশা করি তোমরা জানো যদি না বলে দিচ্ছি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন অর্থাৎ ইন্টেনসিভ ক্রিটিক্যাল ইউনিট বা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট যেটা আমরা বলতে পারি তো সেখানে ভর্তি করা হয় ডিজিটাল মেশিনের থ্রু দিয়ে তার ট্রিটমেন্ট চলে রাইট তো সেই ক্ষেত্রে মূলত তার প্রেশার বলো তার ইসিজি বলো তার যে কোনো টেস্ট এই কম্পিউটার অটোমেটিক করতে পারে সেখানে কোনো ডক্টরের প্রয়োজন হয় না অটোমেটিক মেশিন সব অ্যান্সার দিতে পারে তো এই জন্য ইউজ করা হয় কিনা হাইব্রিড কম্পিউটার আশা করি তোমরা কার্যভিত্তিক কম্পিউটার বা ওয়ার্কওয়াইজ কম্পিউটারের তিনটে পার্ট ক্লিয়ার যদি না থাকো আমি আরেকবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি কার্যভিত্তিক কম্পিউটার স্টেডিমেন্টাসকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যান্ড হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যানালগ কম্পিউটারকে কাকে বলে বলেছি যে কম্পিউটার মূলত চাপ তাপ আপ ডাউন ওঠা নামা বহুত পরিবর্তনগুলোর মানগুলোকে পরিমাপ করতে পারে সেই মানগুলোকে বলা হয় কিনা অ্যানালগ সেই কম্পিউটারকে বলা হয় কিনা অ্যানালগ কম্পিউটার এক্সাম্পল ইসিজি অ্যান্ড ওয়েল পাম্প রাইট নেক্সট ডিজিটাল কম্পিউটার যে কম্পিউটার দুটো ডিজিট অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে যে কোনো সলিউশন করতে পারে ব্যবহারকারী বা আমাদের নর্মাল ইউজার্সের সেই কম্পিউটারকে বলব কিনা আমরা ডিজিটাল কম্পিউটার এক্সাম্পল স্টুডিও অ্যানিমেশন কম্পিউটার এটাসি নেক্সট হাইব্রিড কম্পিউটারকে বলবো যে কম্পিউটার অ্যানালগ কম্পিউটার এবং ডিজিটাল কম্পিউটারের সংমিশ্রণে তৈরি এবং বাড়তি কিছু ফিচার এর মধ্যে আছে বলে সেই কম্পিউটারকে বলব কিনা আমরা হাইব্রিড কম্পিউটার রাইট আশা করি তোমরা এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার নেক্সট চলো আমি একটা পার্ট তোমাদের এক্সট্রাভাবে অ্যাডিশান করেছিলাম সেই পার্টটাকে বলেছি সাধারণ উদ্দেশ্যে কম্পিউটার বা উদ্দেশ্যগতভাবে কম্পিউটার রাইট এটিকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার এবং একটি হচ্ছে জেনারেল পারপাস কম্পিউটার কাকে বলবো স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার দেখবে সমস্ত কম্পিউটার সমস্ত কাজ করতে পারে না যেখানে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য কোনো কম্পিউটার ইউজ করা হয় নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য যে কম্পিউটার ইউজ করা হয় তাকে বলবো আমরা স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার তাহলে এখনও বলছি দুটো ডেফিনেশন এভাবেই বলবে কাকে বলবো স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার অর্থাৎ যে কম্পিউটার নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় সেখানে অন্য কোনো কাজ করা হয় না সেই কম্পিউটারকে বলবো কিনা আমরা স্পেশাল পারপাস কম্পিউটার নেক্সট দেখবে জেনারেল পারপাস কম্পিউটার অর্থাৎ সাধারণ পারপাস কম্পিউটার পাবলিক সবাই এই কম্পিউটারকে ইউজ করতে পারে সাধারণ জায়গায় সেই কম্পিউটারকে বলবো কিনা আমরা জেনারেল পারপাস কম্পিউটার তোমাদের সিলেবাসে নেই বাট আমি হালকা করে একটু ইনক্লুডিং করে দিলাম ওকে নেক্সট চলো সাইজ ওয়াইজ বা আকৃতিগতভাবে কম্পিউটার রাইট এটিকে মূলত ভাগ করেছি দুটো স্ল্যাপে দেখো একটা বিগ সাইজ কম্পিউটার আর একটি হচ্ছে স্মল সাইজ কম্পিউটার রাইট বিগ সাইজ মানে বৃহদাকার কম্পিউটার আর হচ্ছে ক্ষুদ্রাকার কম্পিউটার বিগ সাইজ কম্পিউটারকে আমরা ভাগ করেছি চার ভাগে সিম্পল সুপার কম্পিউটার মেন ফ্রেম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার রাইট তিনটে সরি তিনটে ভাগে ভাগ করেছি সুপার কম্পিউটার মেন ফ্রেম কম্পিউটার অ্যান্ড মিনি কম্পিউটার কাকে বলবো সুপার কম্পিউটার পৃথিবীর স এক কথা বেশি কিছু পড়তে হবে না বইয়ে তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন সবই দেওয়া আছে আমি ছোট্ট করে বলে যাচ্ছি সুপার কম্পিউটার আগে বলবো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ কম্পিউটারকে বলবো সুপার কম্পিউটার এবং ফার্স্ট কম্পিউটার এইটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এটা আবিষ্কার হয়েছিল যে কম্পিউটারকে পরিচালনা করতে হলে একশো দুশো জনের প্রয়োজন হতো রাইট তাহলে সুপার কম্পিউটার সবচেয়ে বৃহৎ কম্পিউটার যার এক্সাম্পল হচ্ছে ক্রে এক্স এম পি এম বা ফর্টিন রাইট এটা একটা বৃহৎ এক্সাম্পল সুপার কম্পিউটারে রাইট এটিকে পরিচালনা করতে গেলে মূলত দুশো জনের প্রয়োজন ছিল নেক্সট মেন ফ্রাম কম্পিউটার যেটি পরিচালনা করতে গেলে মূলত একশো জনের প্রয়োজন ছিল যার এক্সাম্পল আইবিএম এস থ্রি নাইন জিরো একটি গুড এক্সাম্পল নেক্সট মিনি কম্পিউটার তাহলে সুপার কম্পিউটার থেকে ছোটো কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার মেন ফ্রাম কম্পিউটার মেন ফ্রাম থেকে একটা ছোটো কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার যার এক্সাম্পল হচ্ছে ভ্যাক্স তাহলে একার ছোট হয়ে আসছিল এর অনেকগুলো ফিচার আছে আমি সেগুলো পরে আলোচনা করে দেবো নেক্সট চলো স্মল সাইজ কম্পিউটার দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার আর হচ্ছে পোর্টেবল কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার মানে যে কম্পিউটারকে আমরা বাড়িতে টেবিলে বসি রাখি সেই কম্পিউটারকে বলবো কিনা আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার সেই কম্পিউটার দুটো ভাগ করেছি একটা পিসি কম্পিউটার আর একটি হচ্ছে ওয়ার্কস্টেশন পিসি মানে পার্সোনাল কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন মানে যেগুলো থেকে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ ক্রিয়েশন করা যায় যেমন ব্যাংকিং সিস্টেমে সেগুলোকে বলা হয় ওয়ার্কস্টেশন রাইট নেক্সট পোর্টেবল কম্পিউটার অর্থাৎ যে কম্পিউটারগুলো আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইজিলি মুভমেন্ট করতে পারি তাদেরকে বলা হয় কিনা পোর্টেবল কম্পিউটার একে আমরা তোমাদের বই অনুসারে চারটা সার্ভে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু আমি কয়েকটা আরও এক্সাম্পল বলে দেবো ধরে নাও ফার্স্ট হয়েছে ল্যাপটপ তোমরা ল্যাপটপ সবাই জানো নেক্সট ল্যাপটপ মানে কোলে বসে যে কম্পিউটার ইউজ করা যায় সরি হাতের তালিতে রেখে যে কম্পিউটার ইউজ করা যায় নেক্সট নোটবুক মানে যেটা আমাদের বইয়ের কাজ করা হয়
কম্পিউটার তো এগুলো সমস্ত ক্ষুদ্র কম্পিউটার দেখো সব স্মল সাইজ কম্পিউটারের ভাগ এগুলো ছোট ছোট কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় এদের সাইজও বেশি খুব একটা বড় না যেখানে সেখানে মুভমেন্ট করা যায় তাই পোর্টেবল বলা হয়েছে আর বিগ সাইজ বলেছি সুপার কম্পিউটার মেন ফ্যাম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার এদের প্রত্যেকের ফিচার আমি কয়েকটা একটা পার্ট বলে দেবো তুমি তো প্রত্যেকটা পার্ট করতে পারবে সুপার কম্পিউটার মেন ফ্যাম কি সবচেয়ে বিগ কম্পিউটার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি না শৈত নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ শীত নিয়ন্ত্রণ ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণ করতে হতো কাঁচের রুমের মধ্যে রাখতে হতো এটা একটা বড় প্রয়োজন প্রবলেম ছিল তৃতীয় কি একটা কম্পিউটারকে পরিচালনা করতে গেলে মিনিমাম দুশো জনের প্রয়োজন হতো তার তিনটে পার্ট বললাম সবচেয়ে বড় কম্পিউটার শীত তাপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল পরিচালনা করতে গেলে অনেকগুলো মানুষের প্রয়োজন হতো ফোর্থ হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পোর্টেবল বা মুভমেন্ট করা যেত না তাহলে এগুলো চারটে ফিচার বলে দিলাম ঠিক তাহলে এর থেকে যদি ছোটো কম্পিউটার এটা হয় তাহলে একই ফিচার একটু করে কমিয়ে বলবে এর থেকে এটা কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার এর থেকে ফিচারগুলো একটু করে কমিয়ে বলবে আর একটা করে এক্সাম্পল তোমরা বই থেকে পেয়ে যাবে আমি তবু একটা এক্সাম্পল সাইডে দিয়ে রেখেছি তোমরা ডিনোট করে নাও আশা করি তোমরা ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটারের এই তিনটে পার্ট ক্লিয়ার হয়ে গেলে ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ওয়ার্ক বা কার্যবিত্তিক কম্পিউটার সাধারণ উদ্দেশ্য কম্পিউটার আর সাইজ ওয়াইজ কম্পিউটার জাস্ট একটু করে রিভাইজ করে বেরিয়ে যাবে এবং চারটে করে ফিচার তোমরা রেডি করে নেবে আশা করি এই পার্ট তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট পার্টের জন্য ওয়েট করো আমি নিশ্চয়ই জানাবো এবং তোমাদেরকে আবারও বলছি যে যে পার্টটা আলোচনা করছি এক একটি পার্ট খুব ভালো করে দেখবে ভিডিওগুলো স্কিপ করে বেরিয়ে যাবে না ছোট্ট ছোট্ট পার্টগুলো মাথা দিয়ে দেখবে আর বইয়ের সাথে একটুগুলো মিলিয়ে নেবে তাহলে পড়তেও সুবিধা হবে এবং বুঝতেও সুবিধা হবে বা আমার আগামী দিনে তোমাদেরকে নেক্সট পার্ট দিতেও সুবিধা হবে ওকে থ্যাংক ইউ